С приходом к власти в Германии в 1933 году немецкие национал-социалисты стремились взять под контроль все сферы жизни общества. При этом действия функционеров гитлеровской партии зачастую были весьма противоречивы. Чтобы заручиться поддержкой консервативных кругов немецкого бюргерства, нацисты выступали за традиционные семейные ценности, объявив борьбу распущенности, проституции и нетрадиционным сексуальным отношениям. В то же время, чтобы привлечь молодежь, активисты и пропагандисты НСДАП взяли за пример древнегреческий и древнеримский подход – воспевание красоты обнаженного человеческого тела, введя моду на спортивную фигуру и, соответственно, пропагандируя спортивный образ жизни и культ тела. Противоречие Вообще вся внутренняя политика нацистов была соткана из противоречий. Это также касалось взаимоотношений между полами и интима. С одной стороны семейные ценности, с другой немки должны были рожать как можно больше будущих солдат фюрера и могли это делать от разных мужчин, в том числе и от внебрачных связей. Здесь главным критерием было расовое происхождение отца. Начиная с 1935 года нацисты сделали некоторые послабления для жриц свободной любви – Попутно СС в лице рейхсфюрера Генриха Гиммлера начала брать свободную любовь под свою навязчивую опеку. Нацистские лидеры быстро смекнули, что проституция – это очень удобный и полезный для них инструмент по обеспечению контроля над умонастроениями немцев и одновременно – упорядочению половых отношений военнослужащих с целью недопущения беспорядочных связей, однополых отношений и распространения венерических болезней. Одновременно с этим нацистские бонзы развернули целую программу по созданию образцовых арийских семей. Вопросами моделирования арийской семьи занимались высшие немецкие чины. Для этих целей использовались различные инструменты, например, наследственные суды, учрежденные нацистами в целях изучения родословной будущих супругов. Если члены суда убеждались в том, что в родне пары, желающие вступить в брак, нет расово порочащих родственных связей с представителями неполноценных народов, суд одобрял такой союз. Семья. Была разработана целая программа расово чистых семей или матерей-одиночек, забеременевших от солдат или офицеров, как здравствующих, так и погибших в последующих войнах. Главным критерием здесь, опять же, был не штамп в паспорте, а национальная чистота крови биологических родителей. Брак с иностранцами был практически под запретом для немцев. Исключение делалось лишь для расово близких народов – англичан, швейцарцев, голландцев, фландрийцев, представителей народов Северной Европы. Лебенсборн. Однако грядущая война выносила свои коррективы. Видимо, в связи с тем, что в деле деторождения немки не успевали воспроизводить будущих солдат для рейха в необходимом количестве, нацисты разработали и внедрили проект «Лебенсборн» – «Источник жизни». Его первоначальная цель заключалась в том, что немки или норвежки и датчанки по идейно-патриотическим убеждениям должны были отказаться от абортов и рожать детей от членов ордена СС. Таких женщин селили в специальных пансионатах и обеспечивали их содержание за счет казны. При этом рожденных детей девушка не обязана была воспитывать, если сама этого не хотела. Их отдавали в приемную семью. Женщину, родившую таким способом четверых детей, награждали материнским крестом. С 1935 по 1938 год в Германии по программе «Лебенсборн» родилось 8 тысяч детей, в Норвегии – 12 тысяч. В данном случае организаторов проекта не интересовал вопрос интимных отношений и чувств. Задача ставилась чисто биологическая, такая вот своеобразная биофабрика по созданию арийцев. Однако это был лишь первый этап этой программы, относительно безобидный. Кража детей. Второй начался с развязыванием Германии Второй мировой войны. Специальное подразделение СС занялось бесчеловечной и подлой кражей детей у других народов оккупированных стран. Детей по внешним признакам, подходящим под нацистские стандарты истинных арийцев, в основном в возрасте от одного года до шести лет, 
из Эмали, из польских, чешских или советских семей, или выкрадывали и отправляли в Германию для передачи на воспитание немецким семьям. Таким изуверским способом только из оккупированных фашистами территорий СССР эсэсовские охотники за детьми вывезли по разным данным от 40 до 50 тысяч ребятишек, большинство из которых затерялись где-то в Германии и уже не вернулись на родину. Даже здесь, в одной и той же программе, явно прослеживаются противоречия в политике нацистских главарей. С одной стороны, нацисты яростно бдят за чистотой арийской крови и запрещают немцам и немкам интимные связи с представителями неарийских, по мнению нацистов народов. С другой стороны, они крадут и отбирают у этих же народов детей с целью воспитать из них арийцев. В этом связи примечателен случай, когда одна не слишком умная мама, не чисто немецкого происхождения, обратилась в нацистскую газету «Фелькишер Беобахтер» – «Народный обозреватель» с вопросом, может ли ее сын жениться на чистокровной немке, так как молодые люди любят друг друга и уже обручены. Ответ был чисто фашистский. Обоих молодых людей – несостоявшихся молодоженов отправили в концлагеря на перевоспитание. В то же время коренные немецкие семьи пристраивали украденные у других народов детей. Однако даже в нацистской Германии под бдительным присмотром гестапо взять под тотальный контроль все стороны жизни оказалось невозможно, тем более интимную сферу. К тому же многие из нацистских бонс сами были не без греха. А что верхушка Рейха? Сексуальные похождения нациста номер два Германа Геринга были ни для кого не секретом в Люфтваффе. При этом, согласно сплетням подчиненных Геринга, ему больше нравились пьющие, курящие и ругающиеся матом женщины. Одним словом, в народе таких называют оторвы. Правда это или нет, однако слухи и сплетни о пристрастиях шефа Люфтваффе оказались очень живучи. Измены жене, в том числе и с женщинами славянского происхождения, были обычным делом для Йозефа Гебельса, что не мешало семейству Гебельсов слыть образцовой немецкой семьей. Прежде всего, благодаря любимице Гитлера, без всякого интима, Магде Гебельс, которая, конечно же, знала об изменах мужа, однако стойко хранила семейный очаг. Говорят, доктор Гебельс не раз получал выволочку от самого фюрера за свою сексуальную невоздержанность. Серый кардинал Рейха Генрих Гиммлер тоже не был оригинален в своих слабостях. Крутил роман с секретаршей и машинисткой. Была у Рейхсфюрера любовница на содержании и в ранге второй жены, которая родила главному эсэсовцу мальчика и девочку. Нелюбимая жена Гиммлера Марго – так же, как и большинство жен нацистских бонс, вынуждена была играть роль успешной хранительницы очага, достойной немецкой семьи. Заместитель Гиммлера и любимец фюрера Рейнхард Гейдрих вообще был извращенцем с садистскими наклонностями, и его партнершам-проституткам приходилось немало чего вытерпеть, чтобы удовлетворить своего элитного клиента. Стоит ли удивляться двуличному и лицемерному поведению нацистских лидеров? Ведь фюрер заранее всем им выдал индульгенцию на грехи. Как бы немецкие СМИ не старались создать мифы о нацистских лидерах, простые немцы о многом догадывались, ведь шило в мешке не утаить. Поэтому жизнь людей в гитлеровской Германии была пронизана двоемыслием. Это сказывалось на всех сторонах жизни нацистской Германии, в том числе зачастую на любовных и интимных отношениях.